அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் இதுவரை நமது ஜே ஓசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளவும் கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்வோம் புத்தம்பது வீடியோக்கள் உங்களுக்காக காத்திருக்கின்றன நன்றி அண்ணா வணக்கம் அண்ணா உங்களுடைய பதிவுகள் கடந்த இப்போ ஒரு மாதமா கேட்டுட்டு வரேன் இப்போ உங்கள் கருத்துங்க எல்லாமே நல்லா இருக்குது நீங்கள் பதிவிடுற எல்லா இது வந்து எனக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்குது நீங்கள் சொல்லும் கருத்துக்களும் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்குதுண்ணா என்னுடைய பிரச்சனை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது வரைக்கும் என் லைஃப்பில் வந்து கஷ்டம்னு வந்தது கிடையாது கஷ்டம் வந்தாலும் கூட அது வந்து எனக்கு பெருசாக எடுத்துக்கிட்டு கிடையாது ஆனால் இப்போது கொஞ்சம் சின்ன நாள் கொஞ்ச நாளாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷமாக ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு வருஷமாக ஒரு பொண்ணை வந்து நான் லவ் பண்ணிட்டுருக்கிறேன் நானும் அந்த பொண்ணை வந்து ரொம்ப அனோனியமாக இருந்தோம் நான் இருந்ததா அவள் அவர் இருந்ததா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தோம் நான் என்ன பண்ணுறேனோ அதான் அங்கேயும் பண்ணுவாங்க அவங்க சாப்பிட்லன்னு நானும் சாப்பிட மாட்டேன் அந்த மாதிரி ரொம்ப நான் நினைக்கிறது என்னவோ அந்த மாதிரி தான் அங்கேயும் நினைப்பாங்க அந்த மாதிரி இருந்தோம் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு மாதமாக வந்து வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் என்னவோ தெரியல சரியாக பேசுறதில்லை இப்போது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நான் எனக்கு வந்து அந்த பொண்ணு தான் உலகமாக இருந்தது அந்த பொண்ணு தான் நான் இருப்பேன் அந்த அவங்க பேசும்போது வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய த தைரியமெல்லாம் வந்துருந்தது ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் நாளாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணு என்கிட்ட சரியாக பேச மாட்டேந்து கோபமாக பேசு கோபமாக பேசுது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எனக்கு அன்பாக பேசுனா ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா ஏற்கனவே நாங்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அன்பாக பேசுறது எங்களுக்கு பழகிச்சு ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது புதுசாக வந்து கோபமாக பேசுதாங்க அது என்ன எதுன்னு தெரியல அது மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்கிறது எப்படி உங்களுக்கே தெரியும் அந்த அளவுக்கு இதான் லைஃப்பில் கஷ்டம் ஃபஸ்ட் டைம் வர்றதுனால ரொம்ப அதை ஏற்றுக்க முடியல அதுக்கு என்ன இதுன்னு சொல்லிட்டு தெரியல அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அன்னோனியமாக இருந்து இப்போ பிரியத்துக்கான காரணம் என்னுடைய மேலே ஏதாவது தப்பு இருக்கா இல்லை அவங்க மேலே அவங்க மனசில் ஏதாவது நினச்சிக்கிட்டாங்களா என்னன்னு தெரியலண்ணா அதே மாதிரி கேட்டிங்கன்னா இன்னொரு டவுட்ண்ணா நான் பேசுகிற பேச்சு வந்து நல்லா சரியாக பேசுவேன் ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாகவும் பேசுவேன் அதே மாதிரி அது வந்து நல்ல விஷயமா ரொம்ப ஒருத்தருக்கு ஒரு விஷயம் சொன்னோன்னா அந்த விஷயம் அவங்களுக்கு நல்லா யூஸாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பேசுவேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரொம்ப கண்டிப்பாகவும் பேசுவேன் நியாயமான பேச்சு கொஞ்சம் ஆன்மீகம் தெரியலனா கூட கொஞ்சம் என்ன பேசுகிறதே கொஞ்சம் அந்த மாதிரி தான் பேசுவேன் அது என்னவோ தெரியல இப்போ கொஞ்சம் நாளாக எனக்கு பேசவே அவங்க சரியாக பேச்சு பேச மாட்டுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா என்ன பிரச்சனைன்னு தெரில அதே மாதிரி எனக்கும் அவங்க பிரியணும் ரொம்ப கஷ்டம் இது என்ன பிரியணும் அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது என்ன அவங்க சுச்சுவேஷன் வந்து என்னால் புரிஞ்சிக்க முடில எனக்கு இதை பற்றி சொன்னீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்குண்ணா எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக நான் என்ன சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அண்ணன் எல்லாம் யாரும் கிடையாது எனக்கு கூட பிறந்த அண்ணன்ட்டு கிடையாது அக்கா தங்கச்சிருக்காங்க ஆனால் அவங்க பேச்செல்லாம் கேட்டு வரும்போது எனக்கு அந்தளவுக்கு ரொம்ப தைரியத்தையும் நம்ம லைஃப்பில் இனிமேல் இப்படி தான் இருக்கணும் மனசை கட்டுப்படுத்துறது மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மூலிமா வந்து நான் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கிறேன் எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரியுது எனக்கு வந்து அண்ணன் தம்பி யாரும் கிடையாது நான் உங்களை எங்கள் இப்போதைக்கு என்னோடய அண்ணனை தானே நான் உங்களை நினச்சின்னு இருக்கிறேன் அது ரொம்ப ரொம்ப உண்மைனாது ஏன்னா என்னுடைய கஷ்டம் இப்போ இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தீரத்துக்கான காரணம் எனக்கு அண்ணன் தான் கூட அந்த மாதிரி செஞ்சுருப்பாங்களான்னு தெரியல ஆனால் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்டே நான் யார்கிட்டையும் என்னுடைய பிரச்சனை இது வரைக்கும் சொன்னதே கிடையாதுண்ணா அந்தளவுக்கு மனசில் ஒரு கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு வந்து இதுக்கு வந்து நீங்கள் தெளிவான பதில் கொஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குண்ணா ஏன்னா மற்றவங்க பேசி தான் நான் கேட்டிருக்கிறேன் ஆனால் வந்து நான் இது வரைக்கும் பேசலை ஆனால் இதை பார்த்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப இப்போ எழுதி வச்சு கொஞ்சம் எப்படி ஏதாவது சொல்லும் திடீர்னு மறந்துடும் அப்படின்றதுக்காக எழுதி வச்சுட்டு தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் பேசினுக்கிறேன் அதே மாதிரி கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் தெளிவாக கொஞ்சம் சொல்லுங்கண்ணா முதல்ல என்ன உங்கள் அண்ணனா ஏற்றுக்கிட்டதற்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி காரணம் என்னை ஏற்றுக்கொள்வது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை ஏன்னா இது வரைக்கும் நாம் சரி அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் நான் தவறு அப்படின்னு
காரணங்கள் அல்லது வாய்ப்புகள் இருக்கலாமே தவிர பிடித்திருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் மிக குறைவு தான் ஆனால் நீங்கள் என்ன ஒரு அண்ணனா ஏற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை மீண்டும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் உங்களுடைய கேள்வி நிறைய பேர் எதிர்கொள்ளும் ஒரு கேள்வி தான் நாம் விரும்பும் ஒரு நபர் நாம் விரும்புவதை போல செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பது அப்படி அவர்கள் செய்வதுதான் அன்பு என்று நாம் கருதி கொண்டிருக்கிறோம் நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அதை அவங்க செய்யணும் அவங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அல்லது அவங்க என்ன விருப்பப்படுறாங்களோ அதே போல நாம செய்யணும் இதுதான் அன்பு அப்படின்னு நாம் நினைக்கிறோம் உண்மையில் இது அன்பு கிடையாது இது ஒரு வகையான அடிமைத்தனம் உதாரணமாக இப்போ நீங்கள் ஒரு நாய் வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்னெல்லாம் சொல்கிறீங்களோ அந்த நாய் அதை கேட்கணும் உங்களுக்கு பிடிக்காத அந்த நாய் செய்தால் நீங்கள் அதை அடிக்கிறீங்க உங்களுடைய விருப்பத்தின்படி அந்த நாய் செய்தால் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது நல்ல செல்ல பிராணி ஒருவேளை அதை முரண்டு பிடித்தால் நீங்கள் அதை விரட்டி விட்டுருங்க ஆழமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மனிதர்களையும் இதே போல தான் கையாடும் எப்படின்னா நாம் நினைத்தபடி அவர்கள் இருந்தால் அவர்கள் நடந்து கொண்டால் அதை அன்பு என்று நாம் அர்த்தப்படுத்தி கொள்வோம் ஆனால் உண்மையில் அப்படி அல்ல அன்பு என்பது அவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்களோ அப்படியே அவர்களை ஏற்றுக்கொள்வது நீங்கள் உங்களது நேசத்துக்குரியவர்களை மாற்ற முயற்சி செய்தால் அது அன்பு அல்ல அவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்களோ அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வது உங்களுடைய அன்புக்குரியவர் முன்பு உங்களிடம் மிக நெருக்கமாக இருந்தார் மிகவும் பாசமாக இருந்தார் இப்போது இல்லை என்றார் அவருடைய அன்பு பொய்யாக இருந்தாலும் உங்களுடைய அன்பு உண்மையானதாக இருந்தால் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதானே அவர்களுக்கு முன்பு உங்களை பிடித்திருக்கிறது இப்போது பிடிக்கவில்லை பிடிப்பதற்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் இருந்திருந்தால் இப்போது பிடிக்காமல் போனதற்கும் ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும் எனவே அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வது அதை அதன் போக்கிலேயே விடுவது நாம் நினைக்கிறபடி அன்பு என்பது எப்போதுமே ஒரே போல இருப்பதில்லை நாம் எல்லாம் அப்படி தான் நினைச்சிட்ருக்கோம் ஒரு மனிதன் அன்பானவன் என்றால் அவன் எப்போதுமே சிரித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அவன் என்ன நடந்தாலும் அதை புன்னகையோடு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவனுக்கு என்ன துன்பம் இழைக்கப்பட்டாலும் அவன் அதை பொறுமையோடு சகித்து கொள்ள வேண்டும் இப்படியெல்லாம் அன்புக்கு இலக்கணமாக சொல்லப்படுது ஆனால் உண்மையில் அப்படி இல்லை நாம் இந்த இப்போ சொன்ன அடையாளம் எல்லாம் அதற்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு அதற்கு பேர் எழிச்சவாய்த்தனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏமாளித்தனம் முட்டாளாக இருப்பது இதற்கும் அது பொருந்தும் ஒரு ஏமாளிய நீங்க என்ன செஞ்சாலும் அவர் அதை பொருட்படுத்த மாட்டார் அவர் நீங்க எப்படி வேணா ஏமாற்றலாம் அவரிடம் இருப்பது எல்லாம் நீங்க சுரண்டிக்கலாம் அப்படியெல்லாம் இருக்கும்போது அதை நாம் அன்பு அப்படி இருந்தாதான் அன்பு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அன்பு என்பது அப்படி அல்ல அன்பு என்பது ஒரே போல இருப்பது அல்ல அது ஒரு நீரோடைய போன்று அது ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் மாறிக்கொண்டிருப்பதற்கேற்ப தானும் மாறிக்கொண்டிருப்பது அன்பு உங்கள் அன்பிற்குரியவர் உங்களை பார்த்து புன்னகைத்தால் நீங்கள் புன்னகைப்பது அவர் கோபமாக இருந்தால் நீங்கள் அமைதியாக இருப்பது அல்லது நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்வது மாறாக நீங்களும் புன்னகைத்தால் அவர் கோபமாக இருக்கும்போது நீங்கள் புன்னகைத்தால் என்ன ஆகும் 
இப்போ இதுதான் பிரச்சனை ஒன்று அவர்கள் புன்னகைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம் நாம் என்ன செஞ்சாலும் நாம் சிரித்தாலும் கோபப்பட்டாலும் அவர்கள் சிரித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதே போல அவர்கள் என்ன செய்தாலும் நாம் சிரித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதுதான் அன்பு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா உண்மையில் அன்பு அது இல்லை இது ஒரு வகையான பற்று ஒருவரை உங்களுடைய சொந்தமாக மாற்ற முயற்சி செய்வது அவரை உங்களுடைய உடமையாக மாற்றுவது நாம் பொருட்களோட பழகி பழகி இப்போ மனிதர்களையும் நாம் பொருட்களாக கையாள தொடங்கிட்டோம் ஒவ்வொருவரையும் சொந்தம் கொண்டாடுவது தனக்குரியது என்று நாமே அதை ஒரு வட்டத்திற்குள் அடைத்து சிறைப்பிடித்து அதை வெளியே விடாமல் வைத்திருப்பது இதை தான் நம்ம அன்பு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு உண்மையில் அன்பு என்பது சிறைப்படுத்துவதில்ல அது சுதந்திரம் தருவது உங்களுடைய அன்பிற்குரியவர் உங்களிடம் கோபமாக இருக்கிறார் என்றால் அதுவும் ஒரு வகையான அன்பின் வெளிப்பாடாக இருக்கலாம் உதாரணமாக நீங்கள் அவர் மீது வைத்திருக்கும் அன்பை விட அவர் உங்கள் மீது அன்பை அதிகமாக வைத்திருக்கலாம் ஏதோ ஒரு சில காரணங்களால் அந்த உறவு தொடர முடியாமல் போகும்போது அது என்ன காரணம் என்று சொன்னால் ஒருவேளை உங்கள் மனம் துன்பப்படும் என்பதற்காக அவர் நடிக்கலாம் உங்கள் மீது வெறுப்பை காட்டுவது போல உங்கள் மீது கோபப்படுவதை போல ஆனால் ஆழ்ந்து பார்த்தீர்கள் பார்த்தீர்களேயானால் அதுவும் அன்பு இப்போது அவர் பிரிந்து சென்று விட்டார் என்ற வழி உங்களுக்கு அவ்வளவாக இருக்காது அந்த வெறுப்பை காட்டுவதன் மூலம் அவர் பிரிந்து சென்று விட்டார் என்ற வழியிலிருந்து நீங்கள் மேலக்கூடும் அவர் ஏன் நினைத்து கொண்டிருப்பதிலிருந்து அதை ஏன் நினைத்து கவலைப்பட்டு கொண்டிருப்பதிலிருந்து வேதனைப்படுவதிலிருந்து நீங்கள் விடுதலையாக கூடும் எனவே அவர் அந்த வழிமுறையை கையாள்கிறார் எனவே உங்கள் மீது அவர் கோபப்படுவதால் விருப்பை காட்டுவதால் உங்கள் மீது அன்பு இல்லை என்பது பொருள் அல்ல உங்களை விட அவர் அதிகமான அன்பில் இருக்கிறார் அந்த உறவு ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் தொடர முடியாமல் போகிறது அதனால் அவர் அந்த உறவை காயமின்றி துண்டிப்பது எப்படி என்ற வழிமுறையை பின்பற்றுகிற பெண்கள் பெரும்பாலும் மிகவும் ஒன்றிச்சி கரமான மனிதர்கள் அவர்கள் செய்வதற்கான காரணம் பெரும்பாலும் ஆண்களுக்கு விளங்குவதில்லை காரணம் பெண்களுடைய மன அமைப்பு மிகுந்த வித்தியாசமானது அவர்கள் புரிந்து கொள்வது என்பது ஆண்களுக்கு எப்போதுமே கடினமாக இருக்கிறது அவர்கள் செய்யும் மேலோட்டமான விஷயங்கள் அதே அர்த்தத்தை தருவது அல்ல அவர் உங்க மீது கோபப்படுகிறார் வெறுப்பை காட்டுகிறார் என்றால் நேரடியான பொருள் அது அல்ல உங்கள் மீது வெறுப்பை கொண்டிருக்கிறார் என்பது காரணம் அல்ல உங்கள் மீது அன்பு இருக்கிறது ஆனால் அந்த அன்பை நீங்கள் அவர் மீது காட்டும் அன்பை நிறுத்த வேண்டும் அல்லது திசை திருப்ப வேண்டும் அதை துண்டிக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினால் அதை நேரடியாக உங்களிடம் சொன்னார் உங்களது மனம் துன்பப்படலாம் நீங்கள் வேதனையில் வாடலாம் என்பதால் அவர் உங்களது வெறு உங்களை வெறுப்பது போல நடிக்கிறார் உண்மையில் அன்பின் வெற்றி என்பது அடைவது அல்ல நாம் எல்லாம் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நாம் விருப்பப்பட்ட விஷயத்தை ஒரு நபரை அடைவதுதான் அன்பின் வெற்றி என்று கருதுகிறோம் அப்படி அல்ல அந்த விஷயத்தை அடைய முடியாத போது உதாரணமாக இப்போது நீங்கள் உங்கள் விருப்பத்திற்குரியவரை உங்களால் அந்த உறவை தொடர முடியவில்லை என்றால் அவர் வேறொரு உறவிற்குள் சென்று விட்டாலும் உங்களை மறக்க முடியவில்லை என்றால் அதுதான் உண்மையானது 
மறக அவர் மறந்து விட்டார் அவருடைய வாழ்க்கையை அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து கொண்டிருக்கீங்கள் என்றால் அது அன்பு அல்ல அது வெறும் ஈர்ப்பு தான் எனவே நீங்கள் காட்டிய அன்பை வேறு எங்கும் அவர் அனுபவிக்கவில்லை வேறு எங்கும் அவருக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் அதுதான் அன்பின் வெற்றி அது நீங்கள் அந்த மனிதரை அடைந்தாலும் சரி அடையாவிட்டாலும் சரி ஒரே விளைவை ஏற்படுத்தும் அடைந்தாலும் இதே போல அன்பு வேறு யாருக்கு கிடைக்கும் என்று அது பெருமிதப்பட்டு கொள்ளும் ஒருவேளை அதை அடைய முடியவில்லை என்றாலும் இந்த அன்பை நாம் தவற விட்டு விட்டோமே என்று வருத்தப்படும் அதுதான் அன்பு எனவே அன்பை பொறுத்தவரை வெற்றி தோல்வி என்பது இல்லை அது அடைந்தாலும் வெற்றி தான் அடைய முடியாவிட்டாலும் அது அதற்கு வெற்றி தான் அன்பு எப்போதும் தோற்பதில் எனவே உங்களது அன்பு உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் உங்களது அன்பிற்குரியவரின் நிலையை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள அவர் உங்கள் மீது வெறுப்பை காட்டினார் உங்கள் மீது கோபத்தை காட்டினார் அதை ஏற்றுக்கொள்ள அன்பு காட்டும்போது நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் ஆனால் அதே மனிதர் கோபத்தை காட்டும்போது அதை நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை நமது அன்புக்குரியவர் புன்னகைத்தால் நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறது ஆனால் அவர் முகத்தை கடுமையாக வைத்துக் கொண்டார் வெறுப்பை காட்டினால் நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் எந்த ஒரு மனிதனாலும் ஒரே போல இருக்க முடியாது ஒரே நிலை சிரித்து கொண்டே இருக்க முடியாது அப்படி யாராவது செய்தால் அது நடிப்பு மனிதர்கள் உணர்வு பூர்வமானவர்கள் அவர்களது உணர்வு மாறிக்கொண்டே இருக்கும் ஒரு நிலையை போல எல்லா நேரங்களிலும் இருக்காது பல நேரங்களில் அந்தந்த நிலைக்கு தகுந்தார் போல அவர்களுடைய மனநிலை மாறிக்கொண்டே வரும் எனவே எப்போதும் அன்பானவர்கள் என்று யாருமே கிடையாது இந்த உலகத்தில் யாரும் இதுவரை அப்படி பிறக்கவில்லை உதாரணமாக ரமண மகரிஷி மிகப்பெரிய ஞானி நாம் எல்லோரும் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் அவர் மிகப்பெரிய அன்பு மிக்கவர் கருணை மிக்கவர் அவருக்கு கோபமே வராது என்றெல்லாம் நாம் கருதி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் உண் உண்மையில் அவருடைய ஆசிரமத்தில் எல்லோருக்கும் உணவு பரிமாறப்பட்ட போது ரமண பகவானுக்கு உருளைக்கிழக்கு பொறியல் மற்றவர்களை விட கொஞ்சம் அதிகமாக வைத்து விட்டார் அந்த பரிமாறுபவர் உடனே மகிழ்ச்சிக்கு கோபம் வந்துவிட்டது எனக்கு மட்டும் ஏன் தனியாக என்னை கவனிக்கிற என்று அந்த பரிமாறுபவரிடம் கடிந்து கொண்டார் எனவே இது ஞானிகளுக்கும் உரித்து ஆனால் அதன் பிறகு அதை மறந்து விடுவார்கள் இது ஒரு குழந்தையின் கோபத்தை போன்றது அதனால் யாருக்கு எந்த கெடுதலோ துன்பமும் நேராது அன்பின் கோபம் கூட யாரையும் காயப்படுத்தாது அதற்காக அன்பிற்கு கோபம் வராது என்று பொருள் அல்ல கோபம் வரும் ஆனால் அது யாரையும் காயப்படுத்தும் அளவிற்கு இருக்கிறார் எனவே நான் சொல்வதெல்லாம் இதுதான் உங்களது அன்பிற்குரியவர் உங்களை விட்டு விலகுகிறார் என்றால் அவருக்கு புன்னகையோடு வழிபடுங்கள் அவரை புன்சிரிப்போடு வழி இணைப்பு வையுங்கள் அதுதான் நீங்கள் அவருக்கு செய்யும் நீங்கள் உண்மையாக அன்பு செய்திருந்தால் நீங்கள் அவருக்கு செய்யும் மிகப்பெரிய அன்பின் பரிசு அதுதான் உங்களது அன்பிற்குரியவர் உங்களை விட்டு விலகுகிறார் என்றார் அதே அன்போடு அவருக்கு விடை கொடுப்பது இதுதான் அன்பின் உச்சபட்ச தன்மை பற்று அவர் மீது நாம் முன் வைத்திருக்கும் பாசம் போன்றவை அவரை நம்மிடம் இருந்து பிரிய விடாது அல்லது நம்மிடமிருந்து அவர் பிரிந்து போனால் அவரை நாம் மற் அவர் மகிழ்ச்சியாக வாழக்கூடாது என்று கருதும் இன்றைக்கு நாம் செய்தித்தாள்களிலெல்லாம் பார்க்கிறோம் காதலித்த காதலிக்க மறுத்த பெண்களை கத்தியால் குத்தினார் ஆசி வீசினார்கள் என்றெல்லாம் நாம் இன்றைக்கு படிக்கிறோம் 
இதற்கு காரணம் இந்த நிலை தான் அது நமக்கு சொந்தமான பொருள் அதை நாம் யாருக்கும் விட்டு கொடுக்க கூடாது நமக்கு கிடைக்காவிட்டால் அது அழிந்து விட வேண்டும் என்ற குரூரமான மனப்பாங்க அது அன்பு அல்ல அது காதல் அல்ல நம்மை பிடிக்காவிட்டாலும் நம்மிடமிருந்து அது பிரிந்து போனாலும் எங்கே இருந்தாலும் அது மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் என்று நினைப்பதுதான் அன்பு நம்மிடம் அன்பு வைத்திருக்கும் ஒரு நபர் நம்மை விட்டு பிரிந்து போனால் அவர் இன்னும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார் என்ற அன்பு வேறு என்ன செய்யும் அவருக்கு விடை ஆனால் அந்த அன்பானது அப்போதைக்கு தொற்று போனது போல தெரிந்தாலும் அது எப்போதுமே தோற்பதில்லை நீங்கள் அப்படி விடை கொடுத்து வழி அனுப்பி வைக்கும் அன்பான பின்னால் அப்போது அவரால் உணரப்பட முடியாவிட்டாலும் பிற்பாடு அவரால் கட்டாயம் அது உணரப்படும் அப்போது உங்களது அன்பு எத்தகையது என்பதை அவர் புரிந்து எனவே உங்களது அன்புக்குரியவரை அடைவது மட்டும் அன்பு அல்ல அவருக்கு விடை கொடுப்பது அன்பு தான் எனவே அவர் உங்களிடம் இருந்து பெரிய விரும்புகிறார் விலக விரும்புகிறார் என்றால் அவருக்கு மகிழ்ச்சி அதே அன்போடு அவருக்கு விடை கொடுக்கும் உங்களது வாழ்விலும் இதே போல அன்பு செய்யும் மனிதர்கள் ஏராளமானவர்கள் வருவார்கள் நாம் நினைப்பது போல ஒருவர் மட்டுமே அன்பிற்குரியவராக இந்த உலகில் எண்ணற்ற இதயங்கள் அன்பிற்காக இயங்குபவர் இருக்கின்றன அவைகளில் ஏதாவது ஒரு இதயம் உங்களுக்காக காத்திருக்கலாம் எனவே அவருக்காக வருத்தப்படாமல் அவரை மேலும் நீங்கள் தொந்தரவு செய்யாமல் அவரை அவர் போக்கில் செல்ல அனுமதி என்று அதுதான் அவர் மீது நீங்கள் வைத்திருக்கும் அன்பிற்கு செய்யும் மிகப்பெரிய மரியாதையாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்து உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்யவும் மேலும் உங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் செய்யவும் மேலும் ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஆறு இரண்டு ஒன்பது மூன்று நான்கு எட்டு நான்கு என்ற எண்ணிற்கு வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்பு கொண்டு தகவல்களை பெறவும் உங்களது கருத்துக்களையும் தெரிவிக்கிறோம் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்